Benvenuti in questa sessione di Biennale Tecnologia dove si parlerà di intelligenza artificiale e di droni. Io sono Gianfranco Todesco, sono un funzionario della città di Torino, mi occupo di droni, di intelligenza artificiale, di innovazione, soprattutto diciamo, rispetto alla safety and security degli spazi pubblici. Allora, prima di iniziare con diciamo, questa tavola rotonda e, e, diciamo, e l'introduzione degli argomenti, volevo che la regia eh, lanciasse un video su come i droni possono raccontare le città. Noi siamo abituati a raccontare le città con le parole, vediamo un po' attraverso la tecnologia dei droni come possiamo raccontare le tre città, Torino, Genova e Firenze. Avete visto quindi come con i droni si possono raccontare delle città o delle emozioni. Adesso io chiederei di mh, introdurre il primo ospite che è Loran Sisman di Leonardo, che è il responsabile della Manel System di Leonardo e che purtroppo non può essere con noi in presenza e quindi sostanzialmente ci sarà una sua video registrazione del suo intervento. Buongiorno, sono Loran Sisman, sono responsabile di un'unità organizzativa in Manet System e Leonardo. Leonardo ovviamente non poteva mancare la Biennale Tecnologia Torino e eh, per questo ringraziamo il Politecnico di Torino, il suo rettore eh, Guido Saracco, ringraziamo il Comune di Torino, ringraziamo la Regione Piemonte che sono sempre al nostro fianco quando eh, stiamo lavorando su questi temi di alta tecnologia e futuribili. Siamo qui per parlare di droni e di intelligenza artificiale al servizio del cittadino del futuro e anche della città del futuro. Ma com'è questa città di domani? La città di domani la immaginiamo con dei taxi volanti, la immaginiamo con dei droni che consegnano i pacchi e una moltitudine di altre missioni che possono fare a servizio quindi di tutti quanti noi. Che cosa serve per arrivare a realizzare questo disegno? Serve quello che noi abbiamo chiamato il triptico abilitante, serve il progresso congiunto della parte tecnologica, della parte regolamentare e della parte di business model. In che senso? Nel senso che la tecnologia abilita nuove funzionalità, la regolamentazione permette di inquadrarla dentro un insieme di regole atte a garantire la sicurezza e uh, la, fruibilità, la fruibilità di questi servizi, il modello di business deve trovare un modo di avere un'economia un, un sostenibile che fa frutto di questa tecnologia nell'ambito dell'aspetto regolamentare che è stato settato per dare e erogare nuovi servizi. Per quanto riguarda la tecnologia abbiamo ovviamente l'intelligenza artificiale che abiliterà eh, la safety del volo, quindi la sicurezza del volo, permetterà ai droni stessi, le piattaforme, di essere più resilienti, di essere più eh, autonome nel muoversi nell'ambito della città e in relazione agli altri droni, ma anche dal punto di vista del traffico del controllo aereo che permette a tutti questi droni di coabitare e di avere un volo che sia funzionale uno degli altri andando a permettere il deconflicting di questi vari droni in modo dinamico, dandogli direttamente l'indicazione da seguire per evitare di incorrere in incidenti o in uh, problemi di volo. Ma non solo l'intelligenza artificiale abilita questa maggiore sicurezza del volo, l'intelligenza artificiale abilita anche la scalabilità, permette di avere più droni pilotati, non più da uh, più piloti, ma da un numero ridotto di piloti, il che permette di averne di più in funzionamento, avere un'economia quindi che permette di fare scala. Quindi intelligenza artificiale, vediamo che l'innovazione, se volete, tecnologica, permette alla regolamentazione, all'aspetto regolamentare di avere più sicurezza, permette alla parte dei modelli di business di avere più economicità e quindi essere più appetibile. E questo ovviamente permette di alimentare un volano di cui i profitti permetteranno di investire in nuove tecnologie che andranno a sfidare nuovamente la regolamentazione e verranno a cogliere nuovi modelli di business.
Nei prossimi interventi Marco Arrobbio vi illustrerà come Leonardo si è strutturata con l'iniziativa e il Drone Contest a supporto della nascita di un ecosistema sull'intelligenza artificiale applicata all'autonomia di volo e dei droni. D'altra parte Paola Castagna vi presenterà l'iniziativa eh, di consegna di merce sanitaria tra due ospedali laziali fatta con l'ospedale pediatrico del Bambin Gesù in collaborazione con l'aviazione civile italiana, l'ENAC, e con Telespazio e D-Flight. Ovviamente lo sviluppo di tale sperimentazione, di tale idee innovative non può prescindere in un ambiente particolarmente fertile per eh, immaginarle, sapendo che potremo andare al limite eh, della tecnologia, al limite eh, della regolamentazione. Questo ambiente lo abbiamo trovato qui a Torino eh, nell'ambito di eh, Torino City Lab e Torino Dora Lab, che sono i vettori di quali si è dotata la città per accogliere e recepire queste varie sperimentazioni e permettere a questo ecosistema effettivamente di prendere piedi. Quindi siamo grato eh, di poter fare queste sperimentazioni a Torino. A tal proposito stiamo lavorando proprio col Comune di Torino per sviluppare una sperimentazione molto ambiziosa in ambito Urban Air Delivery che speriamo di potervi annunciare più in dettaglio nelle prossime settimane. Eh, di questo ve ne parlerà in modo più ampio l'assessore innovazione Marco Pieronti. Vi ringrazio e vi auguro una buona sessione con noi. Arrivederci. Droni e intelligenza artificiale apparentemente parliamo di futuro, in realtà parliamo anche di cose che, che si stanno già facendo e che si stanno in questo momento testando prima di poter diventare dei veri e propri servizi. Sono tecnologie molto innovative, ma pensate a un po' di anni fa mai si sarebbe potuto dire che con gli elicotteri ci saremmo spostati da un capo all'altro del paese, poi la tecnologia è arrivata, ci sono state delle, fari, delle, delle fasi di test della tecnologia, è stata validata ed oggi con gli elicotteri ci spostiamo tranquillamente da un capo all'altro di ogni paese, di ogni nazione. La stessa cosa avverrà con i droni, Oggi siamo in fase di test molte soluzioni, la tecnologia verrà validata e poi sarà normale fare delle cose con i droni che oggi sembrano il futuro. Sempre la tecnologia è un fattore abilitante che non si deve mai sostituire alla presenza dell'essere umano che è altrettanto abilitante per molte cose. L'introduzione dell'intelligenza artificiale sulle tematiche dei droni crea degli scenari interessanti non solo per la mobility ma anche in molti settori. Immaginiamo oggi cosa significa gestire i parchi urbani. Eh, dobbiamo capire quali sono le fitopatologie delle piante, lo stress idrico, a terra facciamo prelievi, attiviamo monitoraggi, eh, cerchiamo di curare gli alberi dei parchi con dei sistemi tradizionali. Già oggi è possibile con delle camere multispettrali a bordo di droni e appositi algoritmi, monitorare in tempo reale le fitopatologie delle piante e lo stress idrico, riducendo i tempi e i costi di questi interventi. E questo, diciamo, non è il futuro, è già oggi. Quindi vedete sostanzialmente come la tecnologia può essere abilitante per cambiare il modo di fare le cose non per farne necessariamente di altre, anche per farne altre, ma per fare le stesse cose in un altro modo, magari più efficace, più efficiente, più veloce, più puntuale, con meno rischi per gli operatori umani con, e anche con una, diciamo, un maggior approfondimento tecnico-scientifico. Io farei partire il primo l'intervento dell'assessore all'innovazione della città di Torino Marco Pironti che si occupava già presso l'Università di Innovazione e di Industria 4.0 quindi prego la regia di dare la parola all'intervento del professor Marco Pironti. Buongiorno a tutti, grazie comandante Todesco e eh, grazie per, per, per prevedere un intervento della città eh, anche su questi temi. Ovviamente quando si parla di innovazione per la pubblica amministrazione è sempre molto complicato perché parliamo di macchine organizzative 
molto più lente rispetto a quello che l'innovazione richiede, con risorse e competenze spesso non, non così di frontiera rispetto a quanto eh, un processo di cambiamento potrebbe, potrebbe coinvolgere. Eh, però questa è un po' una, è una partita che la città ha voluto giocare già da diversi anni, in qualche modo ha... Uh, ha deciso di uh, identificare tra, tra i vari stream uh, della sua strategia di innovazione. Ho provato a ripilogare pochissimi uh, messaggi che volevo condividere con voi in questa, in questa presentazione. Uh, primo, primo messaggio fondamentale che qualsiasi uh, progettualità, qualsiasi idea innovativa non può essere estemporanea, nel senso che deve integrarsi in un sistema ben più complesso. Eh, avete citato la, il ruolo delle nuove frontiere tecnologiche, dell'intelligenza artificiale con questa nuova sfida che è stata affidata alla città di Torino come futura sede dell'Istituto Nazionale per l'Intelligenza Artificiale. E beh, questo fa parte un po' di una strategia di quella di immaginare il nostro territorio come una somma di parti eh, correlate ed integrate e qui la urban air mobility o l'air mobility o la space mobility sostanzialmente costruiscono questo stream su cui la città ha voluto eh, provare a misurarsi e ha voluto anche un po' caratterizzare le sue politiche di innovazione eh, però ci siamo sempre chiesti perché la città deve dedicare delle risorse delle attenzioni delle, eh, delle competenze a questo tipo di eh, evoluzioni che sembrano veramente tanto lontane parliamo di, di, di persone che, che viaggeranno sulle nostre teste, di merci che addirittura si muoveranno sul nostro territorio in maniera intelligente e magari automatica. E beh, tutto questo in realtà serve per tracciare quello che ogni città prevede del proprio futuro, ma del proprio futuro industriale. E per dare una risposta a... Eh, come la città, che ruolo può avere la città in questi stream, ho provato qui a, a ripiocare alcune delle progettualità che abbiamo portato avanti in questi anni e in questi mesi, perché anche in fase emergenziale eh, le nostre sperimentazioni non si sono fermate, anzi hanno tra virgolette sfruttato questo particolare momento per accelerare o per declinare certe sperimentazioni, quindi da eh, un monitoraggio del territorio affinché eh, l'effetto di, di questa emergenza potesse essere in qualche modo contenuto o, o controllato fino a qualcosa che avete già citato voi di, di quanto può essere questa una tecnologia abilitante per il monitoraggio e la predizione di alcuni fenomeni anche fenomeni legati a fiume per esempio o legati a particolari eventi, a eventi eh, non previsti o non prevedibili ma in realtà eh, la vera riflessione che abbiamo fatto come città di Torino e in particolare quando si parla di innovazione è avere un percorso di lungo periodo, cioè non limitarsi alla singola sperimentazione o comunque immaginare la singola sperimentazione come l'inizio di, di, di un percorso ben più complesso. Eh, ho provato a ripiegare questo sulla classica scala dei TRL, quindi questa misura convenzionale che... Eh, eh, distanzia l'idea dalla sua realizzazione e dalla sua implementazione per, e, e ogni nostra eh, politica di innovazione in qualche modo eh, cerchiamo di misurarla con questa, con questa visione eh, se riportiamo queste considerazioni nel mondo dell'air mobility eh beh, uno potrebbe chiedersi ma perché la città deve sperimentare e addirittura fallire in alcuni casi eh beh, i, tre, i tre momenti che, su cui stiamo eh, lavorando e stiamo costruendo la nostra progettualità passano appunto da questa scala, cioè una prima fase di sperimentazione, magari anche poco coordinata, eh, molto più, se vogliamo, scenografica che effettivo e efficace sul territorio, ma questo ha un grande ruolo e questo blo primo blocco, eh, quella della sperimentazione della creazione dell'ecosistema, serve per capire quanto quello stream tecnologico è interessante per i soggetti che sono sul territorio o che potenzialmente possono arrivare e quindi una sorta di chiamata alle armi eh, di tutti quei soggetti che oggi in prospettiva possono essere interessati a sviluppare un certo tipo di innovazione ma non deve limitarsi lì la, lo sforzo innovativo di una città ma deve fare un secondo passaggio quello di eh, passare dalla sperimentazione alla sua 
eh, realizzazione e il suo passaggio verso servizi reali. Quindi una volta testata la tecnologia, il passaggio è capire per quali servizi utili ai cittadini nelle sue più eh, ampie accezioni, quindi il cittadino che lavora, il cittadino che studia, il cittadino che si sposta, il cittadino che ha famiglia, il cittadino che si diverte sul territorio, e quindi capire come declinare questa tecnologia sui diversi stream di bisogni del, del cittadino. Ma il terzo passaggio, quello più complesso e quello su cui effettivamente crediamo, è sviluppare questi stream affinché a regime possa, si possa creare una vera e propria nuova industria, un, pro, un nuovo tessuto imprenditoriale di investimenti, di sviluppo di competenze, affinché questo abbia una ricaduta anche economica, anche di modelli di business sul territorio. E quindi il passaggio da un ecosistema selezionato ha uno sviluppo dello stesso basato sia su competenze che sussistono sul territorio e su questo a Torino stiamo facendo una grande attenzione nello sviluppare e mantenere un certo tipo di competenze ma anche e soprattutto di attrarre nuove tecnologie, nuove competenze e nuovi investimenti affinché si possa creare un vero e proprio settore di riferimento. Questo è un po' il, lo sforzo che stiamo facendo e quello che mi, mi piaceva nel, nel poco tempo perché eh, è giusto che poi si lasci la parola a chi sicuramente ne sa molto più di me nel, nel spiegare perché la città si sta misurando su questi temi e, dove, e qual è il percorso evolutivo della città stessa. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie professor Pironti, eh, è stata molto interessante questa presentazione che ci ha fatto capire come le città possono avere un ruolo abilitante rispetto a queste innovazioni che coinvolgono molti attori ovviamente. Quindi da questo punto di vista diciamo, io passerei la parola adesso a Marco Arrobbio di Leonardo che ci racconterà un'esperienza di introduzione diciamo, di intelligenza artificiale e droni attraverso diciamo, uno use case che lui ha gestito direttamente, il Drone Contest. Grazie a Capitano Todesco e buongiorno a tutti. Eh, sono Marco Arrobio e lavoro nell'unità Managed System di Leonardo. All'interno di questa unità eh, io seguo il perimetro per la parte di innovazione e rapporti con le start-up e l'università. Quello che vi voglio presentare oggi è un'esperienza che abbiamo avuto con il Leonardo Drone Contest e quello che abbiamo fatto, la tecnologia che c'è dietro Leonardo Drone Contest che ha una, un, una duplice, un duplice aspetto. C'è la tecnologia di, delle persone che hanno partecipato e che hanno prodotto dei sistemi eh, per questa gara e poi c'è anche la tecnologia che è importante eh, di un nuovo sistema di, di fare open innovation e di fare eh, un'attività che eh, mette insieme tutto l'ecosistema verso un obiettivo. Allora, il Leonardo Drone Contest è un progetto eh, ideato e sviluppato in Leonardo, da Leonardo e ehm, con la collaborazione di sei Atenei italiani. L'obiettivo è, è quello di promuovere in Italia lo sviluppo dell'intelligenza eh, artificiale applicata all'ambito dei sistemi senza pilota. Eh, qual è però l'obiettivo eh, finale di questo progetto? L'obiettivo finale è quello di favorire la nascita di un, di un ecosistema. Eh, il mercato dei droni, il mercato dell'intelligenza artificiale applicato a, ai droni è eh, un mercato molto complicato, quindi anche per aziende grandi come la nostra è necessario che eh, ci si a lei e si creino delle sinergie con tutti gli operatori che stanno intorno a noi, quindi piccole e medie aziende, eh, atenei, spin-off, start-up e eh, naturalmente anche le università e questo era proprio l'obiettivo del Leonardo Drone Contest. Eh, un attimo una presentazione così vi faccio vedere quello che stiamo facendo e vi presento meglio la il, il progetto. Allora, eh, perché abbiamo attivato questo, questo progetto? Perché stanno cambiando un po' le condizioni del, eh, dell'utilizzo dei droni all'interno delle, delle città, o comunque questo è quello che prevediamo, ma non lo prevediamo solo noi, lo, lo prevedono anche tanti attori, tanti, anche, tanti attori importanti. Molti eh, stanno entrando in questo mercato, non lo hanno fatto prima e ci sono dei motivi, sono cambiate le circostanze tecnologiche rispetto a qualche anno fa, 
si sono sviluppati moltissimi motori elettrici, soprattutto grazie all'automotive. La potenza di calcolo che permette l'utilizzo di questi droni è aumentata, la, la capacità dell'utilizzo e la produzione di materiali compositi e anche la regolamentazione, come diceva Laurent Sisman prima, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Anche le batterie eh, stanno migliorando, ma le ho lasciate un pochino più indietro, come vedete nella slide, perché eh, è ancora uno dei punti deboli del, del processo. Per rispondere a, a questo tipo di cambiamento e per rispondere a questo tipo eh, di innovazione che sta venendo avanti abbiamo ideato il Leonardo Drone Contest. Il Leonardo Drone Contest è un, è un progetto che mette insieme sei università eh, in cui... Eh, i, no, in cui Leonardo ha pagato un dottorato di ricerca in ognuna di queste università per provvedere a eh, sviluppare una, una gara in, con complessità crescente in cui le università e i team delle università si sono scontrati per raggiungere un obiettivo. Quando vi dicevo di eh, miglioramento della tecnologia che c'è anche nella, dal punto di vista gestionale, intendevo proprio questo, cioè noi abbiamo voluto cambiare quello che è normalmente eh, l'utilizzo di un dottorato di ricerca andando ad inserire delle, delle varianti, delle variabili che sono appunto la, la gara, andare a eh, mettere i team in competizione secondo noi ha favorito e sta, per quello che abbiamo visto, favorendo la crescita di un ecosistema, perché le università non hanno dedicato solo il, eh, un singolo dottorato al, eh, alla gara, ma un team completo che quindi ha favorito anche la crescita di, di altre persone oltre al dottorato di ricerca che eh, Leonardo ha predisposto. Questi sono i partecipanti, Torino, Milano, Bologna, Pisa, Roma e Napoli con le, le, le relative università. E questo che adesso voglio farvi vedere è il, che come è avvenuto la prima gara. Allora, eh, il Leonardo Ron Contest si è svolto a settembre, per chi non lo avesse visto eh, un, abbiamo il sito sul, sul sito di Leonardo, potete vedere tutte le, le informazioni. Vi farò vedere dopo un video in cui sono sintetizzato un po' quello che è avvenuto. E quello che voglio far vedere è il campo di gara. Noi abbiamo predisposto all'interno del dello stabilimento velivoli di, di Leonardo in eh, Corso Francia un'area, un campo di gara abbastanza grande in cui c'erano degli ostacoli abbiamo simulato quello che poteva essere una città un campo che è 10 metri per 20 all'interno di questo campo i droni dovevano muoversi in autonomia eh, erano dei... allora il primo problema è che, che naturalmente ha un drone quando si deve muovere in autonomia all'interno di un'area è sapere dov'è eh, una delle punti importanti del Leonardo Drone Contest è il fatto che i droni non possono utilizzare il GPS, quindi non, non possono sapere tramite un, uh, un sistema GPS dove sono, quindi è, è molto difficile per un drone iniziare a muoversi in maniera automatica se non sa dov'è. Quindi senza il GPS abbiamo predisposto questi marker che vedete intorno al campo per permettere al drone di iniziare a capire dove si trova. Eh, questa è stata la prima gara, come avete visto prima avrà una, una, eh, una complessità crescente, quindi è possibile che nei prossimi, negli, nelle, nelle gare dei prossimi anni verrà, verrà eliminata. Eh, la gara aveva delle aree a basso rischio e ad alto rischio e eh, era prevista una fase di ricognizione, quindi il drone non sapendo dove era partiva e eh, doveva per lustrare in autonomia l'area e crearsi una mappa interna, cioè andare a trovare tutte quelle posizioni eh, in cui erano presenti degli ostacoli e capire dove non poteva andare. Finita questa fase di ricognizione, eh, veniva data una missione al drone, cioè gli veniva detto che doveva atterrare in alcune piazzole, andando a simulare quello che potrebbe essere una visione del, di una città del futuro in cui ci sono degli aerotaxi che possono portare eh, le persone nelle, nei vari punti della, della città. Quindi i droni eh, sviluppati dalle università in maniera autonoma stabilivano qual era la rotta migliore, evitavano di andare a sbattere naturalmente contro eh, gli ostacoli e eh, predisponevano degli atterraggi ritornando poi al punto di partenza. Per vedere come è andata la gara abbiamo predisposto un video che adesso chiedo alla regia di, di mandare in onda in modo che possiate vedere cosa è successo durante la gara di quest'anno.
progettare un drone capace di volare in maniera autonoma e senza usare sistemi di navigazione, ma solamente logiche di intelligenza artificiale. Questo è ciò su cui stanno lavorando i sei team universitari in gara. Tutto ha avuto inizio nel giugno del 2019, il primo luglio 2020, il simposio, il kick-off del progetto. Ma ora i progetti diventano realtà e i droni scenderanno sul campo di gara. Sono stati mesi molto impegnativi di ricerca, di progettazione e di sviluppo. La missione di ricognizione è andata abbastanza bene, come ci aspettavamo. Speriamo bene. Il sistema è di estrema complessità e cerchiamo adesso di, ri, di risistemarlo. Abbiamo visto atterraggi perfetti, altri un po' meno. Abbiamo visto nei loro volti tensione, euforia, preoccupazione, soddisfazione. 10 metri per 20. Queste sono le dimensioni del campo di gara, con ostacoli fino a 3 metri di altezza e 10 piazzole per l'atterraggio. L'obiettivo? Seguendo un preciso ordine, riconoscere e sostare per 5 secondi su 5 QR code posizionati all'interno del percorso. Siamo riusciti ad effettuare anche due o tre voli, è andata abbastanza bene. Sono positivo ma consapevole che sarà una dura sfida. Nelle due giornate di Torino tutti i team hanno dato il massimo ma soltanto uno è il vincitore. Non resta che scoprire chi si è giudicato il primo round della competizione. Le prime emozioni sono paura. Molta ansia, molta ansia. Abbiamo avuto un sacco di problemi oggi. Hai tanta voglia di dimostrare quello che sei riuscito a fare magari nei test in volo. Veramente un sacco di imprevisti possono succedere rispetto anche al laboratorio. Tu credi che il drone faccia qualcosa ma fa tutt'altro spesso? Purtroppo noi abbiamo compromesso l'integrità dei motori il primo giorno. Alla fine siamo riusciti a configurare bene i parametri e a completare il volo. Ovviamente poteva andare meglio, abbiamo visto tante squadre molto preparate. Bisogna essere creativi per forza, ce la siamo giocata e siamo molto contenti. Eccoci, spero che vi sia piaciuto questo video dove abbiamo cercato di far trasparire, di far venire fuori quella che è stata l'emozione che ha, abbiamo avuto noi che abbiamo partecipato e anche i ragazzi che hanno partecipato, i team universitari che hanno partecipato dove abbiamo proprio visto eh, la, la tensione della gara. Eh, C'era molta tecnologia eh, all'interno di questi prodotti che hanno sviluppato le università in pochi in pochi mesi sono riusciti a creare un drone, a costruirlo, a dargli delle logiche di intelligenza artificiale e di autonomia. Purtroppo la gara non è, non è avvenuta in un luogo aperto, è aperto al pubblico, soprattutto per via del, del Covid, e, e si è svolta a settembre. E speriamo che invece la gara del prossimo anno di non avere più questi problemi e di poter avere anche il pubblico e, e di poter avere molte persone a vedere questa gara perché eh, a, a parte la tecnologia è stata anche molto bella da, da vivere. Eh, cosa ci aspetta adesso? Il dottorato di ricerca eh, di questi ragazzi che seguono il, il drone contest all'interno dell'università dura tre anni, quindi la, la pianificazione è di fare tre gare, una gara all'anno a complessità crescente e abbiamo già gli appuntamenti per il prossimo anno. La gara è, è, è cresciuta come complessità, abbiamo aggiunto delle, eh, delle difficoltà in più, eh, non faremo più la ricognizione, quindi non permetteremo più al drone di verificare 
come è fatta la, il campo di gara, ma dovrà ambientarsi e capire come muoversi da solo, quindi eh, con tutta una serie di, di complicazioni e di conseguenze che, che ci possono essere. Inseriremo degli ostacoli, a parte gli ostacoli fissi che già avete visto, inseriremo degli ostacoli mobili e eh, il riconoscimento degli oggetti mobili, quindi eh, dovranno non solo atterrare, ma potrebbero avere anche delle perturbazioni e sapere come, come reagire e eh, cercheremo mh, di spingere la, la ricerca di, eh, dei team verso la collaborazione tra più soggetti. Sono tutti argomenti che sono semplici da raccontare ma che sono molto complicati dal punto di vista tecnologico e proprio per far capire quali sono le difficoltà tecnologiche che ci sono all'interno il prossimo anno abbiamo due appuntamenti il primo appuntamento sarà a giugno in cui verrà fatto un simposio scientifico in cui le università racconteranno eh, la complessità tecnologica è quello che hanno sviluppato e poi a settembre 2021 ci sarà la seconda gara eh, invito tutti a, a vedere eh, cosa è successo, a seguirci perché costantemente daremo informazioni su quello che stanno facendo i ragazzi e su quello che stanno sviluppando. Eh, abbiamo sul nostro sito leonardocompany.com una sezione dedicata al drone contest eh, oppure molto facilmente se scrivete drone contest su Google lo potete trovare. Eh, per qualsiasi informazione poi io sono anche a disposizione per raccontarvi quello che è che sta succedendo, rimanete connessi con noi. Eh, vi ringrazio e ripasso la parola al Capitano Tedesco. Buona giornata a tutti. Grazie Marco, è stato molto interessante vedere una grande azienda degli Atenei, l'intelligenza artificiale, i droni, la sfida, il challenge, ma anche sentimenti, umanità, eh, è stato estremamente interessante. Credo che diciamo, è molto evocativo quello che, che state facendo rispetto al coinvolgimento di un ecosistema, rispetto alla tecnologia che ha anche eh, applicazione, dedizione, sfida soprattutto, ma anche tanta umanità, quei ragazzi erano davvero fantastici. Allora, adesso io passerei la parola a Paola Castagna, che è la responsabile del Normative Intelligence presso la Mad System di Leonardo, che ci racconterà un caso molto interessante di applicazione di tecnologie e di droni rispetto alla sanità. E in questo periodo capiamo bene che cosa può significare la sfida tecnologica rispetto a una sfida molto grande come quella della pandemia. Eh, grazie Gianfranco, eh, buon pomeriggio a tutti. Eh, vi farei vedere, prima di entrare nel dettaglio della sperimentazione, il video eh, che abbiamo preparato per raccontare questa bellissima esperienza.
Sì, il video che abbiamo visto rappresenta bene eh, quello che ha anticipato il comandante nella, nella parte introduttiva di questa giornata quando ha detto che con i droni si possono raccontare delle emozioni e, e per me è un'emozione essere qua oggi con voi per raccontarvi questo progetto che ho avuto il piacere di coordinare, un progetto che è nato proprio in seno a questo momento difficile di pandemia Um, era marzo di quest'anno quando uh, sono stata contattata uh, da uh, ENAC per uh, ricevere informazione che c'era interesse da parte dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di effettuare una sperimentazione. Uh, marzo, quindi smart working, situazione assolutamente incerta, eh, situazione assolutamente sfidante perché eh, come Leona, anche se siamo Leonardo, anche se abbiamo eh, un secolo di storia nell'aviazione, questo tipo di attività non l'avevamo mai fatta, abbiamo accettato la sfida, eh, figlia proprio del, di quel clima di collaborazione che stiamo cercando di costruire giorno per giorno con le istituzioni e con l'ambiente la, accademico e eh, a metà di ottobre eh, siamo finalmente riusciti in questo risultato. Uh, condividerei adesso con voi qualche diapositiva giusto per fissare qualche punto su quello che abbiamo fatto. Allora, la, la sperimentazione è nata da un'esigenza reale dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, il quale ha uh, un centro prelievi presso la sede di Santa Marinella e un laboratorio analisi presso la sede di Palidoro. Uh, Abbiamo immaginato eh, di eh, rispondere a questo CONOPS eh, progettando una sperimentazione articolata su diverse fasi progressive di cui la prima fase si è svolta un mesetto fa. Eh, ovviamente data la distanza fra i due siti abbiamo operato oltre il campo visivo dell'operatore in quello che tecnicamente viene definito in volo BVLOS e eh, grazie all'impiego della piattaforma di digitale cloud based eh, sviluppata da Telespazio abbiamo potuto eh, monitorare il, la traiettoria eh, effettuata dal drone ma al tempo stesso iniziare ad immaginare un'interfaccia user friendly per Uh, il cliente stesso in modo che potesse avere visibilità di dovere al suo prezioso carico momento per momento. I tool che abbiamo utilizzato come avete visto sono un lift and cruise elettrico uh, con uh, un'apertura all'area di circa 2 metri, uh, peso massimo al decollo di 15 kg e carico di 2 kg in una, mh, in una vano eh, di carico con la capacità di 15 litri. L'operazione è avvenuta ad una quota di circa 40 metri eh, con una velocità intorno ai 100 km all'ora sorvolando essenzialmente il tratto di mare tra le due località. Uh, L'operazione è stata monitorata in tempo reale uh, mediante uh, la piattaforma digitale uh, T-DROMS, uh, la quale comunicava con il drone tramite uh, un dispositivo chiamato Combox, che forniva i canali di comunicazione LTE satellitare, per cui in qualsiasi momento è stato possibile anche per il personale sanitario avere eh, consapevolezza del posizionamento del carico. Dal punto di vista regolamentativo l'operazione è stata effettuata eh, grazie al rilascio di un'operazione per operazioni specializzate a scopo di ricerca e sviluppo da parte eh, dell'ente nazionale per l'aviazione civile, ENAC, il quale ha rilasciato questa autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10 del regolamento vigente. Quindi eh, 
non è eh, un'autorizzazione che eh, copre qualsiasi operazione di questo tipo, ma è focalizzata per l'operazione di questo specifico mezzo aereo, in questo specifico tratto di spazio, con le definite condizioni eh, di controllo di terra, aria e mare, ai soli fini della ricerca e sviluppo. Ovviamente eh, per effettuare questo tipo di operazione è stato necessario definire delle procedure di coordinamento fra tutti, eh, gli, fra tutti gli enti e le autorità coinvolte per la sperimentazione stessa. In particolare dal punto di vista dello spazio aereo abbiamo operato eh, richiedendo l'attivazione di una zona di restrizione di spazio aereo temporanea mediante l'emissione di NOTAM in stretto coordinamento con la TS per la gestione di attivazione e disattivazione della stessa. Attività di coordinamento che è avvenuta al momento eh, utilizzando il telefono. Eh, stesso tipo di coordinamento con eh, tutte le autorità che avevano competenza sull'area sorvolata. La rotta che abbiamo sorvolato in particolare andava ad attraversare sia le aree terminali degli aeroporti di Roma Urbe e di Roma Fiumicino, quindi competenza ENAV, sia l'area di competenza dell'aeronautica militare dedicata alle operazioni del poligono di Furbara. Per cui, sebbene operassimo in condizioni di, spazio, di riserva di spazio aereo, era necessario comunicare ai vari enti eh, l'attivazione stessa del, della riserva di spazio per il tempo necessario per effettuare l'operazione. Analogamente, essendo un tratto Uh, dove è possibile il volo sia di eliambulanze proprio a servizio dei due ospedali per i quali stavamo operando, ma anche per attività di ricerca di search and rescue dei militari, anche in questo caso avevamo un link diretto con chi fornisce questi servizi di eliambulanza in modo da poter coordinare l'operazione del drone e garantire la sicurezza di questi mezzi di, so di soccorso. Per quanto riguarda invece eh, il sorvolo eh, del, del tratto di mare, abbiamo operato in stretto coordinamento con la direzione di marittima di Civitavecchia e in particolare con le capitanerie di porto di Civitavecchia e Fiumicino e con la direzione marittima di Santa Marinella. Questo vuol dire che abbiamo avuto necessità di informare mediante PEC eh, tutti questi eh, enti coinvolti della finalità delle operazioni, dei tempi delle operazioni stesse, delle aree di mare eh, occupate dal, dal volo, in modo tale che potessero garantire che tutto venisse eseguito in sicurezza del, del terzo sorvolato, in questo caso in particolare di eventuali natanti uh, nella zona tra Santa Marinella e Palidoro. Analogamente uh, l'autorizzazione al volo che ci è stata concessa prevedeva che ci fosse uh, l'area di terra in prossimità delle aree di decollo ed atterraggio sgombra da persone non coinvolte nelle operazioni e per questa attività abbiamo dovuto cercare il coordinamento del Ministero degli Interni, delle Prefetture ma anche della Polizia Locale e dei Comuni sia di Fiumicino che di Santa Marinella. Quindi è stata un'esperienza assolutamente molto interessante perché eh, ci ha mostrato come eh, le istituzioni sono proattive e pronte ad ospitare eh, l'innovazione. Dall'altra però ovviamente è stato un percorso abbastanza tortuoso che eh, ci ha posto delle, delle importanti necessità 
eh, di definire a seguire delle procedure per poter effettuare queste operazioni in modo più ritinario. Per l'effettuazione di queste operazioni ci siamo anche avvalsi di alcuni importanti strumenti informatici a supporto, da un lato, dal, lato, dal punto di vista del, dello spazio aereo abbiamo potuto avvalerci della piattaforma di Flight, quindi la piattaforma di Space sviluppata congiuntamente da ENAV, Telespazio e Leonardo per la gestione del traffico aereo di droni e abbiamo utilizzato proprio di flight come interfaccia fra eh, ENAV e l'operatore del, del drone stesso. Analogamente eh, di flight ha fornito indicazioni importanti per l'operazione del drone sull'indicazione degli spazi aerei che era autorizzato o meno ad occupare per la propria operazione. In parallelo, come abbiamo ricordato all'inizio del mio intervento, ci siamo anche avvalsi di T-Droms, che è una piattaforma orientata all'erogazione del servizio e quindi eh, l'interfaccia fra eh, l'esigenza del cliente, quindi quella del bambin Gesù di avere il proprio carico trasportato e... Eh, le incombenze regolamentative nei confronti dei sistemi di gestione di U-Space. Come ho detto, quella che abbiamo avuto a ottobre è il primo step di una sperimentazione che si articolerà su fasi successive, ognuna delle quali ehm, avrà un livello di complessità superiore e andrà sempre più nella direzione di comprendere quali sono gli abilitanti per poter passare da una sperimentazione a un servizio a beneficio del, del cittadino. Come indicava prima l'assessor Pironti, la sperimentazione da sola è interessante, ma per noi deve essere anche finalizzata all'erogazione di qualche cosa di utile e possibilmente avere anche uno sbocco dal punto di vista del business. In particolare l'obiettivo delle prossime sperimentazioni sarà comprendere quali sono gli, ab gli abilitanti dal punto di vista tecnologico e normativo per fare sì che questa sperimentazione avvenuta sul mare possa pian piano rivolgersi sempre più verso la terra e quindi come obiettivo finale anche la possibilità di riuscire a raggiungere non solo la sede dell'ospedale di Palidoro, ma anche andare verso le sedi poste in Roma città. E nel frattempo, ovviamente come azienda, abbiamo anche la necessità di eh, comprendere quali sono gli abitanti per rendere economicamente economicamente sostenibile al servizio e lavorare con il normatore per fare sì che questi servizi possano avere anche uno sbocco eh, di fruibilità estensiva per il cittadino. Con questo avrei concluso la mia presentazione e ovviamente rimango a disposizione qualora ci siano ulteriori domande da parte del di chi mi sta ascoltando. Grazie. Paola, è stato molto interessante soprattutto comprendere come la sperimentazione non è mai fine a se stessa, ma punta sempre diciamo, a, a, a una soluzione che serva a erogare dei servizi e quindi coinvolgere anche le esigenze dei cittadini, delle imprese, eccetera. Quindi adesso diciamo che abbiamo completato il quadro degli interventi e che ci ha anche chiarito, Laurent Sisman ci ha chiarito anche come la regolamentazione e l'innovazione sono sempre diciamo, in, in integrazione tra di loro, ovviamente la, la regolamentazione, ovvero le istituzioni che emettono le regole devono essere sempre stimolati dall'innovazione per adattare le regole, sempre avendo al centro la sicurezza e tutti i parametri indispensabili, ma devono avere al centro anche il fatto che devono evolvere per integrare le innovazioni che non erano presenti quando sono state emanate le regole. A questo punto io chiederei sostanzialmente di vedere se nelle chat ci sono delle domande o se no magari faccio io delle domande di approfondimento, non vedo nella chat 
domande specifiche, specifiche chiedo aiuto, eh, altrimenti se non ci sono domande specifiche faccio io qualche domanda a Marco Arrobbio e a Paola Castagna. Allora comincio io, chiederei a Marco Arrobbio sostanzialmente dove vede lui eh, diciamo, il confine tra l'integrazione dell'intelligenza artificiale e i droni rispetto a possibili servizi che possono essere erogati in un ambito urbano? Allora, ehm, i servizi che possono essere erogati all'interno di un ambito urbano sono moltissimi. Ehm, sono... Il problema non è tanto immaginarli, è, è, il problema è più diciamo così, mettere l'intelligenza artificiale a, a, a servizio dei droni perché l'intelligenza artificiale eh, utilizzata all'interno dei droni è molto complicata, ci sono eh, varie complicazioni sia per la visione, sia per il posizionamento. Uno dei problemi che abbiamo affrontato nel Leonardo Drone Contest è proprio quello, è proprio il posizionamento, perché cosa succede a un drone quando perde il segnale GPS? È, è, è un problema ancora eh, attuale, perché eh, può capitare, il, il, il segnale GPS, soprattutto all'interno delle, eh, delle città, non è così preciso e quindi il drone deve essere in grado di capire dov'è, di, di vedere gli ostacoli e se perde il segnale continuare ad operare. Eh, quindi ci sono ancora dei problemi, ci sono dei problemi anche come diceva Loran eh, prima normativi perché eh, questo tipo di servizio può eh, esistere solo nel momento in cui eh, la normativa lo permette e la normativa lo permetterà se la sicurezza, gli, se la tecnologia gli avrà garantito quella sicurezza eh, per tutti i cittadini che sono all'interno delle città. Diciamo che eh, il futuro che immaginiamo lo, lo possiamo immaginare con eh, all'interno delle città dei droni che eh, effettuano dei servizi e eh, che fanno delle attività insieme con noi. Eh, e il punto forse rimane ancora quando. Eh, noi stiamo lavorando sia con il Drone Contest che come Leonardo per avvicinarlo sempre di più e poter offrire questi, questi servizi. Adesso chiederei a Paola sostanzialmente una sua suggestione rispetto a cosa potrebbe essere l'urban delivery eh, tramite droni. Allora, se, se immagino quello che abbiamo fatto uh, per il trasporto di materiali biomedicali nel Lazio, Purtroppo devo dire che l'urban delivery con i droni non la vedo nell'immediato perché ehm, da un lato ci sono, come diceva Marco, delle restrizioni regolamentative che impongono la necessità eh, di poter dimostrare che la tecnologia è sicura. Quindi prima di riuscire a fare delle delivery in città dovremmo sicuramente passare attraverso il mondo della delivery in contesti meno abitati, rurali, quindi sarà un, progresso, un, un processo a step sostanzialmente. Uh, dopodiché um, credo che alcuni stream di consegna possono avere tempi più rapidi rispetto ad altri, quindi particolarmente quello del medicale potrebbe essere uno di quelli più veloci proprio per il fatto che nasce eh, da un'esigenza dove il tempo diventa davvero l'essenza della consegna oppure la necessità di mantenere il carico in date condizioni di ehm, temperatura eh, controllata durante il trasporto stesso quindi probabilmente eh, anche l'utilizzatore Uh, può avere interesse a pagare di più un trasporto uh, se trasporta qualche cosa di effettivamente prezioso um, quindi mi piace vedere le visioni dove avremo i pacchi consegnati sui nostri balconi o il panettone ci viene portato direttamente dal drone alla finestra ma temo che ci vorrà ancora qualche annetto per arrivare a questo contesto 
Grazie, eh, dalla regia ci segnalano che abbiamo raggiunto il tempo limite, quindi io ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione, per le suggestioni e gli stimoli che ci avete lasciato rispetto a intelligenza artificiale, droni e servizi nelle città.